வணக்கம் இது உங்கள் கணிதக்கோமாளி மேக்ஸ் ஷோக்கர் சேனல் நம்ம இதனால் வரைக்கும் அளவியல் டைஸ் நம்பர் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி டாப்பிக்லாம் பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் சொல்ல போகிறோம் சரியா அதாவது வர்க்கம் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் எவ்வளவு ஈஸியாக பார்க்குறீங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ நூறு ஸ்கொயர் ரொம்ப ஈஸி இல்லையா ஈஸியாகவே இருந்துச்சு இதை சொல்கிறதுக்கு கிளாஸே தேவையில்லை இல்லையா நூறு ஸ்கொயர் ரொம்ப ஈஸியாகவே போட்டுருவீங்க எப்படி போடுவீங்க நூறு ஸ்கொயர் எவ்வளவு பத்தாயிரம் இல்லையா ரொம்ப ஈஸி ஆனால் நூற்றி ஒன்று ஸ்கொயர் நூற்றி ரெண்டு ஸ்கொயர் நூற்றி மூணு ஸ்கொயர் நூற்றி அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படியே நூற்றி ஒன்பது ஸ்கொயர் இதெல்லாம் உங்களால் ஈஸியாக ஷார்ட்டாக போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களாலையும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என்ன செய்ய முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நூற்றி ஒன்று ஸ்கொயர் இல்லையா நூற்றி ஒன்று ஸ்கொயருக்கு நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்கா ஓகேவா இப்போ உங்கள் மேலே பத்தாயிரம் போட்டிருக்கீங்களா இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க அதாவது நூறு ரெண்டு ஜீரோ சரியா அதே மாதிரி தான் இங்கே எல்லா பக்கமே வந்து என்ன செய்யணும் வரணும் சரி அப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க சரி இப்போ இங்கே நூற்றி ஒன்று இருக்கா இப்போ லாஸ்ட்டில் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் அப்படியே டபுளாக போட்டுக்கோங்க அதாவது நூற்றி ரெண்டு இங்கே ஒன்று இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க ரெண்டு போட்டுக்கிறீங்க சரியா இப்போ அடுத்தாக்க நீங்கள் என்ன போறீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கு ஒன்று இருக்கா ஸோ ஒன்னா ஒன்னால் பெருக்கணும் அதாவது ஒன்று ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒன்று ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒன்று தானே ஸோ ஜீரோ ஒன் நூற்றி ஒன்று ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்றுமே செய்ய போகிறது இல்லை லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த மூணாவது இருக்கக்கூடிய நம்பர் நூற்றி ஒன்று இருந்தால் நூற்றி ரெண்டுன்னு போட போகிறீங்க இங்கே ஒன்று ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒன்று அதை அப்படியே போட போகிறீங்க இப்போ அடுத்தாக்கில் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணுவீங்க பாருங்கள் நூற்றி ரெண்டு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் ரெண்டு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் நாலு போடணும் ரெண்டு ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஜீரோ நாலு அடுத்து மூணு ஸ்கொயர் இல்லையா மூணு ஸ்கொயருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் மூணு இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே டபுளாக போட்டால் நூற்றி ஆறு மூணு ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஒன்பது ஸோ ஜீரோ நைன் இங்கே ரெண்டு பக்கமே இங்கே ஒன்று ரெண்டு அப்படியே சேமாக வந்துருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் சரியா அப்புறம் நூற்றி அஞ்சு ஸ்கொயர் நூற்றி அஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அஞ்சு அப்படியே டபுளாக போட்டால் அளவு நூற்றி பத்து அஞ்சு ஸ்கொயர் அளவு இருபத்தி அஞ்சு ஈஸியாக இருக்குதா அதே மாதிரி நீங்கள் நூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் நூற்றி ஏழு ஸ்கொயர் நூற்றி எட்டு ஸ்கொயர் எல்லாமே வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்களே வந்து என்ன செய்யலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் நூற்றி ஒம்பது ஸ்கொயர் நூற்றி ஒம்பது ஸ்கொயருக்கு என்ன பண்ணோம் ஒன்பது அப்படியே டபுளாக போட்டால் என்ன பண்ணுறது நூற்றி பதினெட்டு ஒன்பத்தொம்பது அளவு எண்பத்தி ஒன்று எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்களா இதுக்கு பேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த நூறு ஸ்கொயர் இந்த நூறு ஸ்கொயர் அப்படின்றது பத்தாயிரம் இங்கே மொத்தம் எத்தனை ஜீரோ இருக்குது நாலு ஜீரோ இருக்கு இதுல ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதை அப்படியே டபுளா தூக்கி போடணும் இங்க லாஸ்ட் டூ டிஜிட் என்ன பண்ணணும் இங்க லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு மட்டும் நீங்க என்ன செஞ்சா போதும் வர்க்கம் எடுத்தா போதும் ரொம்ப ஈஸியா வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணலாம் நூறு ஸ்கொயர் நூத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் நூத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் நூத்தி பத்து நூத்தி பதினஞ்சு நூத்தி இருபது நூத்தி இருபத்தஞ்சு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எப்படி கேட்டாலுமே இதோட வர்க்கங்கள் கேட்டால் நீங்க வந்து என்ன செய்யலாம் ஈஸியாகவே வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் சரி இப்போ அடுத்து நம்ம பாருங்க ஐம்பது ஸ்கொயர் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து என்ன செய்யும் தெரியும் இல்லையா ஐம்பது ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே தெரியும் நீங்கள் ஈஸியாகவே வந்து என்ன செய்யுங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இங்கே நம்ம என்ன பண்ணமோ அதே போல தான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இங்கேயும் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ ஐம்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர் இப்போ இங்கே இதை விட இங்கே எவ்வளோ கூடியிருக்கு ஒன்று கூடியிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இருபத்தஞ்சில் நீங்கள் ஒன்றா கூட்டுங்க இருபத்தி ஆறு இங்கே இருபத்தஞ்சில் நீங்கள் எதை கூட்டியிருக்கீங்க ஒன்றை கூட்டியிருக்கீங்க ஒன்றை கூட்டின அவ்வளவு ஆறு அவ்வளோதான் ஈஸியாக வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றை கூட்டியாச்சு இங்கே லாஸ்டாக இருக்க ஒன்னோட ஸ்கொயர் அவ்வளவு ஒன்று
ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் ஐம்பத்தி எட்டு ஸ்கொயர் அறுபது ஸ்கொயர் இப்படி எல்லாமே வந்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் அவே வந்து என்ன செய்யலாம் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர்னா இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு ஏழு கூடி இருக்கு ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி ஏழையெல்லாம் நாற்பத்தி ஒன்பது லாஸ்டாக பார்த்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைச்சிருந்தேன் அதே நேரத்தில் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் வந்து என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அதோட தொடர்ச்சி பார்ப்போம் சரி இப்போ நூற்றி ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த நூற்றி ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இதை நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க நூற்றி ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர்டு வந்து எப்படி பார்த்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணிங்க இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை அப்படி டபுளாக போட்டுக்கிட்டீங்க நூற்றி ரெண்டு அப்புறம் ஒன்று ஸ்கொயர் அளவு ஒன்றுன்னு போட்டீங்க ஓகேவா நம்ம நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு இப்படியே கண்டினியூவாக எது வரைக்கும்னாலும் பார்க்கலாம் ஈஸியாகவே வந்து நினச்சி அதை நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சரி இதுக்கு கம்மியாக வந்துச்சுன்னா நூறுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸ்கொயர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஸ்கொயர் இப்போ இப்படி கேட்குறாங்க இதுக்கு நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது இதே மெத்தடில் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது ஓகேவா இதுவும் ஈஸி தான் இப்போ இங்கே வந்து ஒன்று கூடியிருக்கா நூறை விட எத்தனை கூடி இருக்கு ஒன்று கூடி இருக்கு ஸோ நீங்கள் அப்படி டபுளாக போட்டீங்க இங்கே வந்து நூறுலேருந்து எத்தனை குறைஞ்சிருக்கு ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு அதே போல் நீங்கள் எப்படி இங்கே ரெண்டு போட்டிங்களா ஒன்றுக்கு பேர் இங்கே அதே மாதிரி ஒன்று குறைஞ்சிருக்கல ரெண்டை குறைங்க ஓகேவா அப்போ நூறில் ரெண்டாக குறைச்ச அளவு தொண்ணூற்றி எட்டு நல்லா குறைஞ்சிக்கங்க இங்கே நூற்றி ஒன்று நூறுலேருந்து என்ன கூடி இருக்கு ரெண்டுக்குமே பேஸ் வந்து எவ்வளவு நூறு இங்க நூறை விட ஒண்ணு வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு கூடி இருக்கு இங்க நூறை விட ஒண்ணு வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு சரியா அப்ப நூறை விட ஒண்ணு வந்து கூடி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒண்ணுக்கு பதில் நீங்க வந்து வச்சுக்கீங்க டபுளா போட்டிருக்கீங்க இங்க வந்து ஒண்ணு வந்து குறைஞ்சிருக்குல்ல சோ அதையும் நீங்க வந்து வச்சுக்கீங்க டபுளா ரெண்டு வந்து என்ன செஞ்சுக்கீங்க கழிச்சுக்கீங்க தொண்ணூத்தி எட்டு ஓகேவா சரி இப்ப அடுத்த ரெண்டு டிஜிட் நீங்க என்ன பண்ணீங்க இந்த ஒண்ணுக்கு அப்படியே ஸ்கொயர்ட் எடுத்தீங்க இல்லையா ஜீரோ ஒன் அப்ப இங்க வந்து ஒன்பதுக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் எடுத்து எண்பத்தி ஒன்னு அப்படின்னு போடலாமான்னு கேட்டா போடக்கூடாது அது வந்து என்னது தப்பு சரியா இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒன்பது கூட எதை கூட்டுனா பத்து வரும் ஒன்பது கூட எதை கூட்டா பத்து வரும் ஒன்னை கூட்டினா பத்து வரும் இல்லையா சோ அந்த ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் எடுங்க ஜீரோ ஒன் இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்க இருக்க நம்பருக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் எடுத்தோம் இதே நூறுக்கு கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன நம்பர் கூட்டினா பத்து வருதோ அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் ஸ்கொயர் எடுக்கணும் ரொம்ப ஈஸியாவே உங்களுக்கு புரியும் தொண்ணூத்தி எட்டு ஸ்கொயர் இங்க ரெண்டு குறைஞ்சிருக்கு அப்ப நம்ம நூறுல எதை கழிக்கணும் நாலை கழிக்கணும் சோ தொண்ணூத்தி ஆறு இந்த எட்டு கூட எதை ரெண்டு எதை கூட்டினா பத்து வரும் ரெண்டை கூட்டினா பத்து வரும் சோ ஜீரோ நாலு தொண்ணூத்தி ஏழு ஸ்கொயர் மூணு குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அப்ப தொண்ணூத்தி நாலு மூணு குறைஞ்சிருக்கு இப்படி ஈஸியாகவே வந்து நினச்சிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து நினச்சிக்கலாம் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தொண்ணூறுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருங்க தொண்ணூறை விட கூட்டிக்கிட்டே போனாலும் நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கொயர் போட்டுருங்க அதை விட நம்பர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தாலும் நினச்சிங்க ஈஸியாக நினச்சிங்க ஸ்கொயர்டு வந்து நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க சரியா இது போல் பல ட்ரிக்ஸ் வந்து என்ன செய்யப்போம் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து என்ன செய்யப்போம் சொல்ல போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ எப்படி நூறுக்கு கண்டுபிடிச்சோம்ல அதே போல் இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஃபிஃப்டி இல்லையா பிப்டி ஸ்கொயர் அளவு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஃபிஃப்டி ஒன் நம்ம என்ன பண்ணோம் இது கூட ஒன்றை கூட்டிக்கிட்டோம் இருபத்தி ஆறு இல்லையா இங்கே என்ன இருக்கு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த ஒன்றுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தோம் ஸோ எவ்வளவு ஜீரோ ஒன் இப்படி தானே கண்டுபிடிச்சோம் ஃபிஃப்டி டூ ஸ்கொயர் நம்ம என்ன பண்ணோம் இருபத்தி ஏழு ஜீரோ ஃபோர் இப்படி தான் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம் இதுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இப்போ இதே போல குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சு அப்படின்னா அதாவது உதாரணத்துக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது ஸ்கொயர் அப்படின்னா சேம் மெத்தட் நம்ம இங்கே எப்படி பார்த்தோமோ அதே போல் இந்த ஒரு நம்பருக்கு ஒன்றை கூட்டுறோம் இங்கே ஒன்றுக்கு ரெண்டை டபுளாக போடுறோம் இல்லையா அதே போல் இங்கே ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இருபத்தஞ்சில் ஒன்றை குறைச்சிக்கோங்க இருபத்தி நாலு சரி இங்கே டூ ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் போட்டோம் இல்லையா அங்கே ஒன் ஸ்கொயருக்கு ஜீரோ ஒன் போட்டோம் இல்லையா அப்போ உங்கள் ஒம்பது
மறக்காம பக்கத்துல ஒரு நோட்ல வந்து நினைச்சீங்க செஞ்சு பாருங்க என்ன படிக்கிறோமோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டு ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தாக்கல வந்து என்ன செஞ்சிடும் அது வந்து உங்களுக்கு மறந்துடும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் போயிட்டுனா இது வந்து என்ன செஞ்சிடும் மறந்துடும் சோ ஒரு பத்து சம் வந்து நினைச்சீங்க இது போல ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நூறா இருந்தாலும் சரி நூறு விட எவ்வளவு நம்பர் கூட வரணும் சரி அதுக்கு நீங்க ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி பிப்டி பிப்டி ஒன் பிப்டி டூ இந்த மாதிரி எந்த நம்பரா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி டபுள் டிஜிட்டா இருந்தாலும் சரி ட்ரிபிள் டிஜிட்டா இருந்தாலும் சரி நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இது போல நீங்க வந்து நினைச்சுக்கலாம் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப் இத வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க மறந்துடாதீங்க நம்ம பாத்துறோம் அந்த வர்க்கம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்துறோம் 50 50 வச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பாத்துறோம் 100 இந்த 100 வச்சோம் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பின்னாடி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு சொல்லிட்டு வந்து நிச்சயம் இருந்தோம் வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பாத்துறோம் இப்போ இதோட தொடர்ச்சி என்ன அப்படினு கேட்டுட்டோம் அப்படினா 5 அப்படினு முடிய கூடிய எண்கள் இதுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கிறது உதாரணத்துக்கு 15 ஸ்கொயர் 5 ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா 5 ஸ்கொயர் அளவு 25 இதுக்கு பெரிய ஷார்ட் கட்லாம் தேவ இல்ல 15 ஸ்கொயர் 25 ஸ்கொயர் 35 ஸ்கொயர் 45 ஸ்கொயர் ஏன் 85 ஸ்கொயர் 105 ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி லாஸ்ட்ல 5 னு முடிய கூடிய எண்களுக்கு வர்க்கம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம நிச்சயம் பண்றோம் இந்த ஷார்ட் கட்ல வந்து நிச்சயம் பண்றோம் பார்க்க போறோம் சரியா இந்த லாஸ்ட்ல 5 னு முடிஞ்சாலே நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா கண்டிப்பா 25 அஞ்சு அப்படின்றத வந்து நினைச்சுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் எல்லா இதுலயுமே வந்து நினைச்சுக்கலாம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு தான் வந்து என்ன செய்யும் முடியும் ஓகேவா இப்ப பிப்டீன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த அஞ்சுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ஒன்னு இருக்கா இந்த ஒன்னோட அடுத்த எண் என்ன ரெண்டு சோ ஒன்னு இன்று ரெண்டு எவ்வளவு ரெண்டு இருநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு ஸ்கொயர் சோ இருபத்தி அஞ்சு இந்த ஒண்ணுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன ரெண்டு சோ இரு ஒன் ரெண்டு இப்ப இங்க என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன மூணு அப்ப முகிரண்ட் ஆறு நாமுனா பன்னெண்டு ஐநா இருபது ஒன்பத்தி எட்டா எழுபத்தி ரெண்டு பதினொன்னு பத்தா நூத்தி பத்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நினைச்சுக்கலாம் அஞ்சு அப்படின்னு முடிகிறதுக்கு ஃபுல்லாகவே ஈஸியாகவே வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க பார்த்துக்கலாம் நம்ம வர்க்கங்கள் வர்க்கங்கள் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாகவே எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டே வரும் இப்போ ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் இந்த ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இது ஐம்பதை விட எவ்வளோ கூடி இருக்கு ஏழு கூடி இருக்கு ஸோ இருபத்தஞ்சு கூட நம்ம வந்து நினைச்சோம் ஏழை கூட்டணும் கூட்டினா முப்பத்தி ரெண்டு ஏழையெல்லாம் நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிருந்தோம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இப்படி ஒவ்வொரு டைமும் இந்த இருபத்தஞ்சு கூட ஏழை கூட்டணும் இருபத்தஞ்சு கூட எட்டா கூட்டணும் இருபத்தஞ்சு கூட ஒன்பதை கூட்டணும் அப்படின்னே நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கவா வேற எதுவும் வழி இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து என்ன செய்யுது இதுக்கு வேற வழியும் இருக்குது நான் அதையும் வந்து என்ன செய்யறேன் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேவா இப்ப ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னா இத மூணு ஸ்டெப்பா பிரிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அஞ்சு ஸ்கொயர் விளது இருபத்தி அஞ்சு ஏழு ஸ்கொயர் விளது நாற்பத்தி ஒன்பது இல்லையா ஐயேழா முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இன்று ரெண்டு எவ்வளவு ஐயேழா முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இன்று ரெண்டு எவ்வளவு எழுபது அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு ஈஸியாவே வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு இதை எப்படி இப்ப நீங்க ஆன்சரா மாத்தணும்னா நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு ஒன்பதை எடுத்துக்கோங்க இந்த எழுபத இந்த நாலோட சேர்த்துக்கோங்க எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலுக்கு நாலு எடுத்துக்கோங்க மிச்ச ஏழை இதோட சேர்த்துக்கோங்க இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் ஏழு எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டு ஆன்சர் வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு ஈஸியாவே வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு கிடைச்சிருச்சு நீங்க வந்து இதை வந்து மைண்ட்லயே வந்து என்ன செய்யலாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணு மூணா அளவு ஒன்பது இரு மூணு ஆறு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்னு ரெண்டு ஸ்கொயர் அளவு நாலு நாலு பிளஸ் ஒன்னு அஞ்சு ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது எவ்வளவு ஈஸியா எடுத்தாச்சு பாத்தீங்களா அப்போ இதையும் வந்து என்ன செய்யுங்க நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப இடத்துல வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா யூஸ் ஆகும் பாருங்க அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் இப்ப அறுபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் நீங்க எப்படி ஆன்சர் எடுப்பீங்க இரண்டா நாலு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்ச ரெண்டு ஆறு ஆறா முப்பத்தி ஆறு
வெறும் நாலு தான் ஸோ நாலு அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை பதினாலு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நாலுங்க போட்டுட்டு அந்த ஒன்று வந்து நினச்சிங்களும் உங்கள் சேர்த்துக்கணும் சரியா இது வெறும் நாலு ஸோ வெறும் நாள் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து ஆறுண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டுண்டா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மட்டும் போடுறோம் மிச்சம் ரெண்டா எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஆறு ஸ்கொயர் ஆறாறா முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு கூட இந்த ரெண்டை சேர்த்து முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிட்டா உங்களுக்கு வந்து நினைச்சிடுவோம் ஆன்சர் வந்து நினைச்சிடுவோம் வந்துடும் இந்த இதை பொறுத்தவரையில் வர்க்கம் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து நினைச்சிக்கலாம் அந்த கான்செப்டில் ஈஸியாக வந்து நினைச்சிக்கலாம் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் இந்த இருபத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஈஸியாகவே சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அஞ்சு ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு இரு மூணு அளவு ஆறு அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாகவே எடுத்திருந்தோம் இந்த நம்பருக்கும் கூட இந்த வழியில் நீங்கள் ஈஸியாகவே ஆன்சர் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ரெண்டை தனியாக வச்சுக்கோங்க ஈரஞ்சா பத்து பைத்திரண்டு இருபது இல்லையா ரெண்டையும் அஞ்சு பேருக்குனா பத்து பத்தை ரெண்டாவது பேருக்கு அளவு இருபது இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்ச ரெண்டு ஈரெண்டா நாலு இதுக்கு வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கணும்ல ஈரெண்டா நாலு நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு அளவு ஆறு அறுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஆன்சர் வந்து நினைச்சிக்கலாம் ஈஸியாகவே வந்து நினைச்சிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் அடுத்த வீடியோஸ்ல எப்படி வேறு ரெண்டு எண்களை பெருக்கணும் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் ஈஸியா இருக்கலாம் மூன்று டிஜிட் நம்பர்ஸ் எப்படி வேற வேற மூன்று டிஜிட் நம்பர்ஸ் பெருக்கினா எப்படி ஆன்சர்ஸ் ஈஸியா இருக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நான் வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல வந்து நினைச்சிடுறேன் உங்களுக்கு கட்டாயமா சொல்றேன் கணிதத்தில் டிஎன்பிசி ஆகட்டும் ரயில்வே ஆகட்டும் பேங்க் எக்ஸாம் ஆகட்டும் எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் முழு மதிப்பெண் எடுப்பீங்க கொஞ்சம் கூட மார்க் வந்து நினைச்சியாது குறையாது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நினைச்சிடும் நம்ம சொல்லித்தரோம் கன்னியாகுமாரி சேனலில் கணிதம் இல்லாமல் டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் வந்து நினைச்சிடும் கிளாஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கும் உங்களோட ஆதரவை வந்து எங்களுக்கு தாருங்க எங்களோட வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்